Hi students, this is Alex here. In the video, we generations of computers. The first generation computers. This is the period 1940 to 1956. In the first generation computer, we use the main components vacuum tubes. In the first generation computers, characteristics or advantages and disadvantages of the computer. This is big in size. If you use the vacuum tubes, it is very small. And the first generation computers are very consumed. That is the reason for the vacuum tubes. Sometimes, if the vacuum tubes are overheated, it will be a function. That is why the mall functions are very different. And in the first generation computers, we use mission language. So, mission language is only mission can understand. For example, if the binary codes are so, the machine will understand. So, that is the input and output. So, some of the examples of the first generation computers are ENIAC, Electronic Numerical and Integrator and Calculator. Electronic Numerical Integrator and Calculator. That is EDBAC, UNIAC1. So, this is some of the first generation computers. So, this is the first generation computers. So, the first generation computers are in the period of 1940-1956. That is the use of the main components of the vacuum tubes. This is the big in size. It is very power consumed. It is overheated. It is very malfunctioned. It is the mission language. The mission only can understand. That is why some of the examples of the ENIAC, EDBAC, UNIBAC1 are some of the examples of the first generation computers. Let's see the second generation computers. So, in the second generation computers period, 1956 to 1964. In the second generation computers, the main components are transistors. So, in the first generation, we use the vacuum tubes to replace the transistor to use the second generation computer to develop. So, this is the characteristics. First of all, smaller in size compared to the first generation computers. So, in the first generation computers, we use the vacuum tubes to use the vacuum tubes. But, that is the small transistor to replace the computer size comparatively smaller than the first generation computer. And if the transistor is used, less heat is going to generate. Whereas, in the vacuum tubes, more heat is going to generate. In the second generation computers, less power is consumed compared to the first generation. In the vacuum tubes, we have a lot of power. But in the transistor, it is a smaller size. That's why it is less power is consumed. So, on the whole, the second generation computer power consumption is less. So, in the second generation computers, we use punch cards. So, punch card is used to use a data input. So, we use the punch card method. And in the second generation computers, we use the operating system. So, the first operating system is developed. So, we use the batch processing and multi-programming operating system. And in this generation, we use the generation we use machine language and assembly language. Whereas in the first generation computers, we use machine language. So, now we have a second generation computer to detail information. So, the second generation computer is the period 1956 to 1964. The main component is the transistor. It is smaller in size compared to the first generation. Less heat is generated, less power is consumed. We use the punch card method and the first operating system is developed in batch processing and multi-program operating system. We use the mission language as well as the assembly language. We use the assembly language as a human can understand. That's the formula. Whereas the mission language is the binary code and the mission can understand. So that's the formula. But in the second generation, we use the mission language as well as the assembly language. We use the mission language. Some of the examples of second generation computers are IBM 1401, IBM 1620, 
அதுக்கப்புறம் யூஎன்ஐ பிஎஸ்சி ஒன் ஒன் ஜீரோ எயிட் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸோட பீரியட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ண மெயின் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஐசி ஐசிஸ் அப்படின்னும் போது இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் இந்த ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் அண்ட் மோர் ரிலையபுளாக இருக்கும் ஸோ ஸ்மாலர் ஏன் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து இந்த ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து அதோட ஸ்மாலர் அண்ட் சைஸ் இருக்கும் மோர் நம்பர் ஆஃப் அந்த ட்ரான்ஸிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து இந்த இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் பண்ணுறனால ஸ்மாலர் அண்ட் சைஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது ரொம்ப ஃபாஸ்டராகவும் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே அது எலக்ட்ரானிக் டெவலப்மெண்ட் வர ஆரம்பிக்கும் போது அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டராக இருக்க ஆரம்பிச்சுது அண்ட் மோர் ரிலையபிள் இப்போ இந்த வேகம் டியூப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலையபிள் கிடையாது திரீனு ரொம்ப ஓவர் ஹீட் ஆகும்போது மால் ஃபங்க்ஷன் ஏற்படும் பட் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இல்லாமல் அது வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதான் வந்து இந்த ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் ஃபாஸ்டர் அண்ட் மோர் ரிலையபிள் அண்ட் இது வந்து லெஸ் பவர் வந்து கன்சியூம் பண்ணும் அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண அதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸோட சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் த்ரீ சிக்ஸ்டி சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் ஹனிவெல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சீரீஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதிலேருந்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னால் என்ன அண்ட் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்றது நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்றதுல நம்ம இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அந்த ஐசிஸ்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இதோட பீரியட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இது வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் அண்ட் மோர் ரிலையபிளாக இருக்கும் லெஸ் பவர் கன்சியூம் பண்ணும் அண்ட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதோட டைம் பீரியட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி வரைக்கும் இந்த ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணது மெயின் காமன் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் இது வந்து வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விஎல்எஸ்ஐ ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் வேக்கம் டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் நிறைய ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் கம்பைன் ஆகி தான் நமக்கு வந்து ஐசி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஐசி இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி நமக்கு வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் கம்பைன் பண்ணி இது வந்து நமக்கு மைப்ரோ மைக்ரோ ப்ராசஸ் வந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணோம் இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஸ்மாலர் இன் சைஸ் அண்ட் ஃபாஸ்டராகவும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சீரீஸ் லைக் ஐபிஎம் ஆப்பிள் இதெல்லாம் வந்து டெவலப் ஆச்சு ஸோ இதோட சைஸ் வந்து சின்னதாகிட்டே போனதுனால நமக்கு வந்து போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸும் வந்து அந்த டைமில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு ஸோ போர்ட்டபிள் அப்படின்னும் போது நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கேரி பண்ணுறதுக்கோ இல்லை எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ ஈஸியராக இருக்கும் ஸோ ஸ்மாலர் இன் சைஸாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி வந்துச்சு ஸோ இதிலேருந்து ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இதோட டைம் பீரியட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி வரைக்கும் இதில் யூஸ் பண்ண மெயின் காம்பவுண்ட் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் இது நத்திங் பட் வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் இது வந்து ஸ்மாலர் அண்ட் ஃபாஸ்டராக இருந்துச்சு மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சீரீஸ் லைக் ஐபிஎம் ஆப்பிள் இதெல்லாம் வந்து டெவலப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸும் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டைம் பீரியட் நைன்டீன் எயிட்டிலேருந்து டில் டேட் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து வெரி ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் எதனால் அப்படின்னா இதில் யூஸ் பண்ண மெயின் காம்பனன்ட் வந்து யூஎல்எஸ்ஐ அதாவது அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் விஎல்எஸ்ஐ பார்த்தோம் அதையும் விட தாண்டி நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் அந்த ஐசிஸ் இதெல்லாம் வந்து கம்பைன் ஆகி அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் இருக்கிறனால அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் ஸோ இதோட சம் ஆஃ
அண்ட் ஹியூமனால் பண்ண முடியாத ஒரு பெரிய டாஸ்க் ஆர் ஒரு பிக் கேல்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ஜென்ரேஷனில் கம்ப்யூட்டரோட சைஸ் வந்து டிராஸ்டிக்கலி ரிடியூஸ் ஆச்சு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன்லாம் பார்க்கும்போது அதோட வெயிட்டே வந்து டன் கணக்கில் இருக்கும் அண்ட் வெரி லார்ஜ் ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வந்தது இந்த ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் வரும்போது அதோட சைஸ் வந்து ரொம்பவே டிராஸ்டிக்காக வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு இமேஜஸ்ஸையோ கிராஃபிக்ஸையோ கூட வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம டேட்டா எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து அது வந்து அதோட எஃபிஷியன்சி வந்து டெவலப் ஆச்சு அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டமும் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கும்போது சில டாஸ்க்கை வந்து அதுவே வந்து மேனேஜ் பண்ணி என்ன டிசிஷன் எடுக்கணுமோ அந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அதுவே எடுக்கிற மாதிரி செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ அது ஒரு சில டேட்டாவை வந்து இன்புட்டாக எடுத்து அது வந்து செயல்படணும் ஸோ அதோடய எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சு அண்ட் ஒரு ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஸோ அதுக்காகவும் இந்த ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணப்படுது ஸோ இது மூலம் ஒரு ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்னென்னலாம் பண்ணுது அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது கிளியர் ஆகிருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அது வந்து நைன்டீன் எயிட்டிலேருந்து டில் டேட் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் அதுலேயே நிறைய டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம யூஎல்எஸ்ஐ யூஸ் பண்ணுறோம் அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் இது வந்து பேரல் ப்ராசஸிங் பண்ணோம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் பண்ணோம் கம்ப்யூட்டரோட சைஸ் வந்து டிராஸ்டிக்கலி சின்னதாக இருக்குது இமேஜஸ் அண்ட் கிராஃபிக்ஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் இன்க்ளூடிங் டிசிஷன் மேக்கிங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் இதெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்குது அடுத்தது சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஸோ சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றது வந்து இது ஒரு ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெயின் காம்பனட் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா இது ஆல்மோஸ்ட் சிம்லர் டு தி ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் காம்பனட் தான் பட் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னும் ஹையராக இருக்கும் அண்ட் ஈவன் தோ இது வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனாக இருந்தாலும் அதில் இருக்க சம் ஆஃப் த ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இன்னும் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது இதோட சம் ஆஃப் த மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் அண்ட் இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பேரலல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பேரல் ப்ராசஸிங் பார்த்தோம் இது டி இதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் வச்சு இன்னும் அதோட எஃபிஷியன்சி வந்து ஹையர் லெவலில் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட்டராகவும் ஃபாஸ்டாகவும் இன்னும் ஸ்மாலராகவும் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு பட் இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷனில் அது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆகி ரோபோட்டிக்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நடக்குது இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் ஸோ ஹியூமனோட லாங்குவேஜஸ் வந்து அது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது சம்டைம் அதை வாய்ஸ்லேருந்து டெக்ஸ்டாக மாற்றுறது ஸோ இந்த மாதிரி சில ப்ராசஸ்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்குது அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து இப்போவே வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ ஹியூமன் லாங்குவேஜ் இல்லை நேச்சுரல் லாங்குவேஜை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுற அளவுக்கு சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் வாய்ஸ் ரெக்கக்னேஷன் சாஃப்ட்வேரும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து டெவலப் ஆகுது ஸோ ஒரு வாய்ஸ் வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அது என்ன ஃபங்க்ஷன் நம்ம கமாண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து பண்ணோம் ஸோ இதில் இருந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்றது கிளியர் ஆகிருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸான ஒரு டாஸ்க்ஸ்லாம் வந்து இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பண்ணோம் இது வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து இப்போவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது சில இது வந்து பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது இன்னும் போக போக வந்து அது ர